Good evening, ladies and gentlemen. Uh, my name is Martin Slobodnik. I'm the Vice Dean of the Faculty of Arts of the Communist University. And I'm, it's my pleasure to welcome you here at the beautiful Moises Hall, which is part of the faculty today, this evening. I want to especially welcome Professor Chris Knight, who is a renowned social anthropologist affiliated with the University College London. And he, as you know, he will give today a talk how a sexual revolution uh, led to the origin of language, a very thought-provoking uh, title. Uh, I would like also to use this opportunity to thank the co-host and co-organizer from the Socrates Institute who helped us to arrange this, uh, this talk. I believe that it's, it's the role of academia to somehow also to reach out to a more general public and this lecture is one of the successful examples, I believe. Uh, and I would also like to thank my colleague, Dr. Havana Tuzinska, who was very helpful and actually she played the crucial role in organizing uh, today's uh, lecture. Thank you very much for coming and uh, I would like to ask uh, Mrs. Jana Andrajeva, the director of the Socrates Institute, to welcome you. Dámy a páni, vítam vás tu, moje meno je pán Slobodník a som prodekan Filozofickej fakulty. Vítam vás tu v tejto krásnej Mojzesovej sále, ktorá je súčasťou, súčasťou Filozofickej fakulty. Predovšetkým chcem privítať pána Krisa Najta, ktorý bude prednášať na tému, ako sexuálna revolúcia prispela k vzniku reči. Chcel by som takisto poďakovať našim partnerom v tejto, v tejto prednáške a to je Sokratov inštitút, ktorý sa spolu podielal na organizácii a takisto by som chcel poďakovať pani Helene Turnevskej, ktorá veľkou mierou prispela k tomu, že táto prednáška sa tu koná a tak, takisto ďakujem vám, že ste prišli. Dobrý večer ešte raz. Vítam vás na tejto prednáške. Volám sa Jana Ďaďová a teda vediem Sokratov inštitút, ktorý spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského pozvali, pozvala Chrisa Najta práve do Bratislavy, čo je vlastne Sokratov inštitút. Je to ročné doplnkové štúdium pre študentov a absolventov do 32 rokov a má vlastne mladých, aktívnych ľudí viesť k tomu, aby boli zodpovednejší a starali sa viacej o svoje okolie a začali viacej budovať Slovensko. A Sokratový inštitút im k tomu dáva rôzne nástroje a pomocou svojich mikroprojektov sa učia praktické zručnosti, ako to urobiť. Sme veľmi radi za túto spoluprácu pretože témy, ktoré preberáme na Sokratovom inštitúte, môžeme prezentovať teda aj verejnosti. A ešte by som veľmi chcela poďakovať nášmu hlavnému partnerovi, teda, ktorý nielen sponzoruje toto podujatie, ale aj celý Sokratov inštitút, a to je Západoslovenská energetika. Tak ešte raz príjemný dobrý večer a odzávam slovo doktorke Družinskej. Vážený pán profesor, vážený pán prodekán, milé kolegyňa, milí kolegovia, milí št milé študentky a milí študenti, vážení prítomní. Vítam medzi nami človeka, ktorý pochádza z Veľkej Británie a prináša podnety ako lingvistický antropológ, obzvlášť z pohľadu evolúcie. Profesor Chris Knight však zároveň nadvezuje na tradíciu, ktorá má dodnes na Filovickej fakulte Univerzity Komenského svoju stopu. Čerpá inšpiráciu z diel osobností ako Velimír Chlebníkov, Vladimír Jakolovič Prop, Piotr Bogatírev, Roman Jakobson a predovšetkým Michal Michalovič Bachtin. Profesor Chris Knight obhajil doktorát na UCL, medzi jeho učiteľov a neskôr kolegov patrili aj Mary Douglas a Alan Barnard. V súčasnosti spolupracuje s potrebnými lingvistami, archeológmi, paleoantropológmi a primatológmi. Je zakladateľskou postavou Evolang hlavnej konferenčnej série v otázkach povodu jazyka. Medzi jeho najznámejšie publikácie patrí kniha Pokrvné vzťahy, menštruácia a povod kultúry. Uh, 
ktorá je, ako určite viete, dostupná celá aj na internete. A tiež teda predstavuje ambicioznú teóriu o povode kultúry, príbuzenských systémov, symbolizmu a jazyka. Založil katedru sociálnej antropológie na University of East London, na ktorej učil 19 rokov. V súčasnosti hostuje na University College London na katedre antropológie. Minulý rok vydal knihu Dekodovanie Čomského, veda a revolučná politika, v ktorej vysvetľuje históriu intelektuálneho a politického myslenia za posledných 60 rokov. Poprední evoluční psychológovia Michael Tomasello a Sarah Hrdy tento príspevok Chrisa Knighta označili za zásadný v pochopení modernej vedy. Je to vôbec poprvýkrát, čo na adresu Čomského sociálny antropológ sa snaží uplatniť zlaté etnografické pravidlo pri stretnutí s neznámym. Nikdy nepovedz, že je to nezmysel. Knight analyzuje jazyk kmeňa, ktorého je Čomský súčasťou, a ukazuje, aký dôsledok mala jeho teória na vývoj vied. Komunikovanie nezmyslov, ako tvrdí Knight, je ľudskou špecialitou. Stredávame sa s nimi v každej oblasti ľudskej spoločnosti. Vypočujme si preto jednoduchú, elegantnú a falsifikovateľnú teóriu, ktorá prepája zdanlivo neprepojiteľné dôkazy o vzniku symbolickej kultúry, a teda aj jazyka. Testuje ju najnovšími poznatkami z genetiky, biológie primátov, archeologických nálezov a etnografiou rituálu. Chris Knight ukazuje novú paradigmu, v ktorej predložený nezmysel dáva zmysel. Nech sa páči. Well, it is a, a great honor to be speaking to such a, a, an assembly of uh, students and scholars and uh, citizens of Bres Bratislava. <coughs> Elena has said some lovely things about me and I hope I will be able to live up to the expectations uh, this evening. <laughs> so, um, have you ever found yourself unable to speak to somebody that in the past was perhaps your intimate friend and you always spent so many hours chatting away uh, in the past? Stalo sa vám niekedy, že ste sa s niekým, s kým ste boli predtým blízky, s kým ste prekecali veľa, veľa dní, že naraz ste neboli schopní s týmto človekom prehovoriť? Maybe it's your husband or your wife or your sexual partner. Možno and išlo o vášho manžela, manželku alebo sexuálneho partnera. And you thought you could trust them, but suddenly you found that you can't. Mali ste pocit, že jemu alebo jej dokážete dôverovať a naraz ste zistili, že to tak nie je. Maybe your husband has been seeing too much of another woman. Možno váš manžel sa stretával s inými ženami. And I imagine some of us have had this experience. And when trust is gone, uh, words are not sufficient to mend the rift. Something stronger uh, is required. As Myslím, že sa to nie, už zo pár z nás stalo takáto vec a v takýchto okamihoch vlastne, keď tá, keď tá dôvera zlyha, tak tie slova už nie sú dostačujúce. Treba niečo viac ako len slova. So I'm talking about these issues not because um, I'm a marriage guidance uh, counselor. I can't give you any helpful um, advice. Hovorím o tom nie, pretože by som bol teraz nejaký párový partnerský terapeut. Neviem vám dať žiadne rozumné rady. Hovorím to preto, že chcem, aby ste sa zamysleli nad, uh, nad tým, akú veľkú rolu hrá dôvera v tom, či sa s niekým dokážeme rozprávať, alebo či sa s niekým rozprávame, alebo nie. Now let me turn to monkeys uh, and apes. You might ask why monkeys and apes? A teraz by som otočil vašu pozornosť na opice a primaty a možno sa pýtate prečo práve opice alebo ropy. 
It's because I am an evolutionary anthropologist. A je to preto, že som, a že som evolučný antropolog. With a special interest in Darwinian theory and especially the evolutionary origins of everything which makes us human: laughter, religion, ritual, kinship, and uh, especially the hardest problem to explain, which is language. Som darwinianský antropolog, zaujímam sa pôvodom všetkého, čo nás robí ľuďmi, komunity, partnerstva, smiechu a všetkého toho, čo z nás robí ľudí. What happens with apes and monkeys, according to my approach, is that they are not really on speaking terms. Čo sa deje s tými opicami a ľudovmi je, že podľa mňa nie sú práve, nemajú taký vzťah, že by sa spolu rozprávali. We know that they could use signs, they could use symbolic gestures to communicate with each other and we know this because in many countries, but especially in the United States, primatologists have accepted, say, a chimpanzee into the family, live with them for many years, and taught them to use American sign language. And they can use, not very well, but they can use some elements of American sign language in communicating with humans. Vieme, že, že opice vlastne um, a primáte dokážu používať určité symboly a znaky. Vieme to preto, že hlavne aj vďaka, vďaka americkým výskumom, kde vlastne si určitá rodina adoptovala, alebo výskumník si adoptoval šimpanza do svojej rodiny a naučili ich používať niektoré uh, znaky americkej posunkovej reči. A tie šimpanzi sa naučili nie príliš, ale do určitej míry sa naučili tieto znaky používať. But in the wild, they never use those capacities which they clearly do possess. Ale v svojom prírodzenom prostredí nikdy nepoužívajú tieto svoje schopnosti, ktoré evidentne majú. And I want you to think about why don't they use symbols in the wild when they do have the capacity? Is it because they're too stupid? A chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, prečo túto schopnosť nevyužívajú vo svojom prírodzenom prostredí. Je to preto, že sú príliš sprosté? Is it because they have the wrong kind of hands, or maybe the wrong kind of lips, or maybe the wrong kind of tongue? Je to možno preto, že nemajú to správne ruky, alebo pery, alebo jazyk? Although I've heard the argument that they have an inflexible tongue, I cannot imagine a more flexible part of the anatomy for any monkey or ape than the tongue. Už som počul ten argument, že vlastne nepoužívajú reč alebo jazyk, pretože nemajú ohybný jazyk, ale neviem si predstaviť ohybnejšiu časť tela u opice, ako je jazyk. So all these arguments about cognitive or anatomical or physiological deficiencies, um, I don't believe a word of it. Takže, takže všetky tieto argumenty o kognitívnych, anatomických alebo fyziologických, uh, fyziologické nedostatočnosti nepovažujem za relevantné. And my argument is all about trust. A môj argument je celý o dôvere. So, in the wild, chimpanzees are highly competitive. Vo svojom prírodzenom prostredí sú chimpanzí vysoko súťaživé. Because they're so clever, they delight in tricking one another. And scientists describe their particular kind of intelligence that apes in particular have. They describe it as Machiavellian intelligence. Šimpanzi sú veľmi, veľmi bystré, veľmi inteligentné a tú svoju inteligenciu využívajú na to, aby klamali alebo, alebo zavádzali svojich ostatné šimpanzi a preto ich veci nazývajú, že ich inteligencia je makiaveliovská. And if they can deceive each other, they do. And in fact, chimpanzees are so competitive and so deceitful that no chimpanzee can trust any of its companions further than it can throw it. A, a šimpanzi e, vlastne sú tak, e, tak zákerné jeden voči druhému, že, že, sa nedo, že, že tam chýba, absolútne chýba dôvera v, tom, v tej komunikácii a, a ne, nemôžu inému šimpanzu dôverovať e, ďalej ako to, ako ho dokážu, za, ako ho dokážu obhodiť. And so there are good reasons why our ape relatives believe only what they can see, only what they can confirm with their own eyes 
and ears. Takže je veľmi dôvod, dobrý dôvod, prečo naš, naši vlastne primatia rodina neverí ničomu, čo im je komunikované a čo nedokážu vidieť, vlas, potrebujú si to potvrdiť vlastnými očami a ušami. So when they make a call or a gesture, um, the receivers of the call or the gesture insist that the sender make a display which cannot be faked, which cannot be manipulated, which cannot be, um, if you like, a lie, cannot be a deceit. Tak ak jeden primát urobí nejaký, nejaký symbol, nejaký znak alebo gesto, tak ten primateľ tej informácie vlastne si vyžaduje, aby, aby ten, čo komunikuje, vlastne urobil nejaké gesto, nejaký, nejaký pohyb, ktorý nemôže oklamať, ktorý potvrdzuje pravdivosť toho výroku. So, for humans, of course, the tongue is the, the, the most important speech articulator. And we call languages, of course, for that reason, we call them tongues. A pre ľudí sú vlastne je reč uh, tým najdôležitejším spôsobom komunikácie a jazyk je anatomicky to, čo je najdôležitejší v reči a preto voláme uh, reči aj jazyky. But when a chimpanzee makes a vocal call, it leaves the tongue out of it. Ale ak, ak šimpanzí urobia nejaký zvuk, tak uh, ten jazyk do toho nezapájajú. And the argument I'm making is that the tongue is too flexible. It's too easy to manipulate with the tongue and therefore anything, any signal which is controlled by the tongue could be a lie and therefore no one believes a word of it. A môj argument je, že vlastne ten jazyk je až príliš flexibilný a preto dokáže vydať akýkoľvek zvuk a tým pádom čokoľvek, čo ten jazyk urobí, môže byť klamstvo a, a preto, preto tomu nedôverujú, preto ho nevyužívajú ten jazyk v reči. So this evening, maybe a lot of you have come because you're quite excited because there's going to be a talk about sex. Možno viacerí z vás alebo mnohí z vás prišli, pretože ste zvedaví, pretože si myslíte, že tá prednáška bude o sexe. And you may be wondering when is it going to talk, talk about sex? A možno už taký nedočkavý, že keď už začne hovoriť o tom sexe. And the point is that there is deep if there's deep social conflict, if there is violence within the chimpanzee local group, You could be pretty sure it could be about food, it could be about space, but the most likely cause of violence, certainly between two male gorillas or two male chimpanzees, the root cause of the violence and the mistrust will be sex. Um, tak v tej skupine šimpanzov alebo, alebo primátov vo všeobecnosti, ak je tam nejaký hlboký sociálny konflikt alebo uh, nejaký, nejaký, nejaké narušenie vzťahov, môže to byť možno kvôli jedlu, môže to byť kvôli priestoru, ale je vysoko pravdepodobné, hlavne ak ide o spor medzi dvomi uh, mo- samcami uh, šimpanzov, tak najväčší pravdepodobnosť je, že ten konflikt je ohľadne sexu. So any of you who've been to the zoo and watched the, um, the chimpanzees or the monkeys, or any of you who've watched a film, a nature film, about apes or monkeys, would have noticed that they seem to have no sexual embarrassment, no shame, they don't seem to have those, um, th- those mental states that are so crucial in all human communities. A ak ste boli v zoologickej záhrade alebo videli nejaký prírodopisný film alebo seriál, tak ste si určite všimli, že vlastne opice šimpanzí nemajú, nemajú akékoľvek e, sexuálne zábrany a nemajú nejakú hamblivosť alebo niečo spojené vlastne so, so sexualitou. I tak ako vlastne, čo je absolútne kľúčové v, v ľudskej spoločnosti. And in public, I'm talking about chimpanzees now, of course, one chimpanzee will sniff another chimpanzee's intimate parts um, or display themselves intimately without the slightest concern for um, public opinion and without any apparent um, moral worries about their moral reputation. Uh, ak máte napríklad šimpanza, alebo teraz hovorím o šimpanzoch v zoologickej záhrade um, a vlastne je na verejnosti, uh, tak nemá vôbec žiadne zábrany ukazovať uh, alebo oňuchávať intimné part je iného šimpanza, alebo ukazovať svoje intimné partie um, bez toho, aby mal nejaké morálne zábrany, alebo, alebo obavy o to, čo si o ňom kto pomyslí. So there are no group level moral rules. There's no group level moral regulation. Each individual will do what he can get away with doing. Takže na tej skupinovej úrovni neexistujú žiadne morálne pravidla, zásady, zábrany a každý jednotlivec urobí to, čo mu v tej spoločnosti prejde. 
So now compare the situation with any uh, human community. A teraz keď si to porovnáme túto situáciu s akoukoľvek ľudskou spoločnosťou, akýmkoľvek ľudským spoločenstvom, even in the most sexually liberated society and there are many very liberated societies in Africa, in Amazonia, in many parts of the world, and you will always find concepts of modesty, and shame, embarrassment and deeply entrenched concepts of right and wrong. Aj v tej najsexuálne otvorenejšej a liberálnejšej ľudskej komunite a je ich mnoho v Afrike, v Amazónii, v každej tejto komunite nájdete, nájdete určitú cudnosť, zásady, hamblivosť a, a komplikované, sofistikované pravidlá o tom, čo je správne a čo nesprávne. So in Western popular culture there are many misunderstandings about this. Many people think that if people in Africa or people in Amazonia, if they don't wear any clothes, um, maybe they're hunter-gatherers who wear very few clothes or perhaps no clothes at all, maybe they're closer to nature um, uh, and so are free of sexual inhibitions. That's often imagined that this is the case. V našej západnej spoločnosti často panuje také neporozumenie týchto kultúr. Máme pocit, že keď tí lovci zberači v Amazónii uh, majú minimum oblečenia na sebe alebo žiadne oblečenie nemajú na sebe, máme pocit, že tam nie sú akékoľvek zábrany, akékoľvek uh, nejaké pravidlá sexuálne, ale nie je to vôbec tak. But this is nonsense, uh, of je to úplný nezmysel. People who don't wear clothes are by their own standards appropriately dressed and just as likely to show modest bearing as anyone else. Ľudia, ktorí nenosia oblečenie vo svojej kultúre, sú podľa svojho vlastného porozumenia veci vhodne oblečení a, a takisto majú uh, veľmi, veľmi striktné uh, vlastne pravidlá a majú svoju cudnosť a hamblivosť. Uh, in many parts of Aboriginal Australia, they have an extremely complex uh, kinship system. V niektorých častiach uh, aborigenskej Austrálie sú veľmi komplikované uh, pravidlá ohľadne vzťahov. And across central Australia and many parts of the desert areas is called an Aranda system. That's just the name for this system, Aranda. V centrálnej, v centrálnej Austrálii, uh, vlastne kde je taká tá polopúšť, tak existuje systém, ktorý sa volá... Aranda. That's just the name of the tribe. Uh-huh. A to je názov toho, toho kmeňa, ktorý tam žije? And if you're a young man in this system, the, the women of your generation will be divided into eight categories. Ak ste mužom v tejto, v, tom, v, tom, v tejto kultúre, tak vlastne ženy vo vašej generácii sú rozdelené do osmých rôznych kategórií. And seven of those categories um, count as sisters. And only one category, one in eight, are potentially um, your, your spouse, your wife. A sedem z týchto osem kategórií žien sú vlastne pre toho mladého muža kategorizované ako sestry a iba jedna z tých 8 kategórií môžu byť, sú ženy, ktoré by mohli byť potenciálne, potenciálne sexuálne partnerky. Takže je to systém, v ktorom takmer každý je považovaný za brata alebo sestru a je absolútne neprípustné, aby ste s nimi mali sex. And again, speaking from the standpoint of a young man, he can only marry his mother's mother's brother's daughter's daughter. A z pohľadu toho mladého muža si môže za ženu zobrať iba matky, matky, uh, mother's, 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 matky, matky, brata, céry, céru. You might think this is a little bit restrictive. Možno máte pocit, že to je trošku príliš obmedzujúce. But luckily this kinship system stretches across vast areas of the continent and you will have many, many, many potential brides who count as mother's, mother's, brother's, daughter's, daughter. A našťastie vlastne tá, ten kmeň sa rozprestiera vo veľmi veľkom, uh, veľko, veľkej, na veľmi veľkej ploche a existuje dostatočný počet potenciálnych, uh, potenciálnych žien, ktoré splňajú tú, ten predpoklad, že sú matky, matky, brata, céry, céra. So the point I'm making is that all human societies regulate sex or at least they try very very hard to regulate sex. 
Takže to, čo chcem povedať je, že všetky ľudské spoločenstva určitým spôsobom regulujú sex, alebo sa aspoň pri, uh, veľmi, veľmi snažia uh, tú sexualitu regulovať. And I invite you to try to imagine a society where there are no rules at all. A rád by som vás teraz vyzval, aby ste si predstavili spoločnosť, kde takéto žiadne pravidlá neexistujú. Imagine a society where there was a complete sexual free for all, uh, with no court of public opinion to turn to. Predstavte si spoločnosť, kde vlastne nie sú absolútne žiadne pravidlá ohľadne sexuálneho správania, žiadne súdy, spoločenské uh, inštitúcie, ktoré by, ku ktorým sa dá odvolať. Rozprávali by sa ľudia aj v takejto spoločnosti? Dokázali by si dôverovať? Let me explain with, um, an analogy. A teraz by si, uh, dovolte mi um, povedať takú analógiu. Here is my credit card. Toto je moja credit karta. It seems like magic. Vyzerá to ako nejaké kúzlo. I can put it in a hole in the wall and out comes lots and lots of money. Vyzerá to ako kúzlo, dokážem to strčiť do diery v múre v stene a potom mi vyjde veľa peňazí. I can show it to a waiter in the restaurant and he gives me lots of food. Môžem to ukázať čašníkovi v reštaurácii a donesie mi veľa jedla. I can travel across the world, maybe even telephone across the world and find that when I arrive at the place we've got the number of my credit card They will be very, very kind to me. They will put me up, they will let me sleep in their place, they will maybe give me food, give me transport, all because they have seen the number on my credit card. Môžem cestovať po celom svete a dohadovať si, dohadovať si ubytovanie a vždy, keď tam prídem, tak, a, a oni majú číslo mojej kreditnej karty, tak ma vlastne ubytujú, postarajú sa o mňa veľmi dobre a to len preto, že poznajú číslo, ktoré je na mojej kreditnej karte. And these very, very kind people who give me all this wealth and food and accommodation, I've never met them before. A všetci títo ľudia, ktorí mi poskytnú jedlo, krásne ubytovanie, ja som ich nikdy predtým nestretol. But of course it works on trust. A celé to funguje na dôvere. But to uphold the necessary levels of trust, you need so many things to make it work. Ale udržať túto potrebnú úroveň dôvery, na to potrebujeme veľa iných vecí, aby fungovali. You need a banking system, you need a fraud counter detection system, you need severe punishment for anybody that abuses the credit card or cheats. Potrebujeme na to bankový systém, potrebujeme na to prísne tresty pre tých, ktorí podvádzajú. So the whole system depends on institutionally enforced trust and wouldn't work without the trust. And the point I'm making is that the same applies to language. Uh, takže celé to funguje na inštitucionalizovanej dôvere a to, čo vlastne chcem povedať, že to isté platí aj pre reč, jazyk. So the plastic used to make this card is very cheap and it's also true that words are very cheap. Ten plast, to, z ktorého bola vyrobená táto karta, je veľmi lacný a je to rovnako pravdivé, že aj slova sú veľmi lacné. As I'm speaking to you, almost no energy is going into my words. I just moving my tongue, my lips and it costs me nothing. Ako tak hovorím s vami, tak ma to nestojí príliš veľa energie, iba pohybujem perami a jazykom a stojí ma to skoro nič. And now compare this with the sound made by a chimpanzee emitting what is called a pant hoot. A teraz si predstavte tú mieru energiu, ktorú vydávam ja, ktorú vydáva šimpanz, ktorý uh, vydáva tie ich špecifické zvuky. Now, I've been warned by Hel- Helena not to make a pant hoot here, because she thinks it would be very embarrassing. Helena ma varovala, aby som tieto zvuky nevydávali, a pretože by to bolo veľmi trápne. <laughs> But it's something like, am I allowed to make a little bit... Oh, she said, yes, okay. So, okay, don't worry, I'm okay. Don't be nervous. And I, will, and I will get over it. But it's something like... they will tell you that if you want to evolve language that's not a good place to start. Tak by si hovoril, že ak chcete rozvinúť nejaký, nejakú reč, 
Toto nie je dobré miesto, kde sa, kde ten jazyk začína. Now, having made that sound, I need a little time to get over it. It took a lot of energy, and even including emotional energy as well as my body. Tým, že som vydával tento zvuk, musím sa chvíľu dať dokopy, pretože to vyžaduje istý, istú mieru energie a dokonca aj emočnej energie, ktorú som do toho dal. And, and not just my tongue, of course, and that's a good example of what is called by Darwinian signal evolution theorists. A to, uh, to hovoria vlastne darwinianskí evoluční teoretici. They call it costly signal. A nazývajú to drahé alebo, alebo energeticky náročné signalizovanie. In order to make themselves believed, they have to make a bit of a song and dance. They have to repeat the sound, they have to put a lot of effort into it and it's a little bit possibly like you with somebody that you're not sure you trust, maybe it's your ex-partner and they won't listen and you don't believe them, you may have to shout uh, and, you, and, and it may be that in order for you to believe this other person they may need to maybe cry and do things more than just words because words are cheap. A vlastne tieto primáty musia do toho dať e, vlastne veľa energie do, tých, do tohto signalizovania, aby im bolo uverené. A to možno v našej spoločnosti je taká paralela, ak máte m, bývalého manžela alebo expartnera a, a vlastne keď ho chcete presvedčiť a je tam veľmi nízka úroveň dôvery alebo on potrebuje presvedčiť ja vás, tak do toho idú silnejšie emócie, možno je v tom zakomponovaný plač, aby tá dôvera bola nastolená. So I'm really saying that sometimes we are a little bit like chip and Z's. Uh, when we have to shout and scream at each other. Now suppose a future historian uh, were to set out to explain the evolutionary emergence of credit cards. Takže predstavte si, že nejaký budúci uh, uh, evolučný antropolog by skúmal, alebo historik by skúmal, uh, aký je pôvod kredit, kredit, kreditnej karty. I don't think future generations would be satisfied if that historian just argued that late 20th century humans discovered a brilliant new use for plastic. Myslím, že budúce generácie nebudú spokojné, akým ten historik povie, že vlastne v neskorom 20. storočí vlastne objavili nový spôsob, ako využívať plast. So to arrive at a satisfying explanation, the historian would have to go through the whole of human history, would have to discuss and explain all the complex social, cultural, technological developments necessary first before you could ever have credit cards. You'd have to subscribe to your hunting and gathering, maybe uh, farming with the Neolithic Revolution, maybe the rise of cities, maybe feudalism, the early capitalism, late capitalism, finally a banking system and finally electronics with the digital revolution and then and only then could you have credit cards. Takže aby chcel vlastne dôvery hodne popísať, ten, ten výbin musel by, musel by sa zamerať na veľmi komplexný vlastne systém spoločenských, sociálnych, politických, ekonomických a technických predpokladov, ktoré viedli k tomu, aby, aby to vzniklo a musel by vlastne začať pri lovcoch, zberačoch, prejsť k polnohospodárskej neolitickej revolúcii, prejsť na... No, my God, well, <laughs> You, to explain credit cards, you need to explain the whole of human history up to the present day. And these credit cards are just a small part of modern, if you like, modern capitalism. So I'm, I'm, I'm saying that to help you to perhaps understand where I'm coming from, because I'm saying that the same applies to language. So first, often people are a bit disappointed with me, because what I say to them, and they say, oh Chris, what's the origin of language? And I say, there can be no such thing as a theory of the origin of language. Takže často sú ľudia sklamaní, keď sa ma spýtajú, že aký je pôvod to, tej reči a ja poviem, že neexistuje nič ako... There's no such thing as a theory of the origin of language. Neexistuje nič také ako teória vzniku jazyka. By that I mean, of course, there's no such thing as a separate theory of the origin of credit cards or no such thing as a separate theory of the origin of language. A tým chcem povedať, že neexistuje osobitná teória vzniku kreditnej karty alebo osobitná teória vzniku jazyka. 
In one sense, that's that's rather sad. But in another sense, it's good because it means in order to explain the origin of language, we need a theory of everything. Ale v inom zmysle je to dobré, pretože na to, aby sme vysvetlili teóriu jazyka, potrebujeme teóriu všetkého. When I say everything, I think I'm, I'm saying everything which makes us human. A tým myslím všetkého, čo nás robí ľuďmi. So back in 1996, I co-founded uh, EvoLang, which is the main international conference series uh, on the evolutionary emergence of language, and we've been meeting every other year. It's a biennial event, very, very big event these days. The next one is in this in the spring in uh, Turun in Poland. But I helped found this now massive um, conference series, the main conference series to discuss the origins of language. A v roku 1997 som pomáhal založiť Evolan, čo je vlastne séria konferencií zaoberajúca sa teóriou jazyka. Vlastne za týchto 20 rokov sa výrazne rozvinula a je to teraz vlastne najväčšou sériou prednášok. Tá ďalšia bude prebiehať v Polsku a zaoberá sa vlastne teóriami vzniku jazyka. So I'm very proud of what we've achieved over these 20 years, but I also get frustrated by so many of my colleagues who imagine that there must be a simple answer which we haven't yet found. A veľmi ma, veľmi som hrdý na všetky tie pokroky a zistenia, ktoré sme dosiahli, a zároveň ma často frustrujú moji uh, kolegovia, ktorí tvrdia, že, že existuje určite nejaká jednoduchá odpoveď, ale ešte sme ju nenašli. And I'm afraid there is no simple answer. To ja understand si... why language evolved, we need to ex- we need to explain everything else about our emergence as homo sapiens. A ja sa obávam, ale že jednoduchá odpoveď neexistuje, že na to, aby sme došli na to, ako vznikol jazyk, musíme pochopiť všetko to, čo viedlo ku vzniku homo sapiens. So most people think, of course, that sex had nothing to do with it. And they say, Chris, what is this about sex? Why do you want to talk about sex? And I'm saying, well, because we have to, we have to talk about everything that makes us human. Uh, and sex is rather an important um, part of what of, of being human. Uh, the way we organize sex, the way, even our, the way our bodies have evolved sexually, is very, 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 very important and relevant to this question of the origin of language. A ľudia sa ma pýtajú, ale ako sex súvisí s vlastne s teóriou reči a ja na to hovorím, že musíme preskúmať všetko, čo nás robí ľuďmi a sexualita je veľmi dôležitá súčasť uh, ľudského života a, a preto vlastne sexualita vo veľkej miere prispela ku vzniku toho, tej reči. And, and my, my, one, my colleague Sarah Hurdy, who is a, now a very, a very um, authoritative, um, well-known and much respected paleoanthropologist Sarah Hurdy, H-R-D-Y. She wrote a book called Mothers and Others. She's a paleoanthropologist. That means an anthropologist of the deep evolutionary past. And she, yes, okay. What's her name? Sarah Sarah Hurdy. Hurdy. H-R-D-Y. She's American. Um, and she began her studies studying um, what are called Langur monkeys in, uh, in India. And in this species, the males, um, every breeding season, the males go crazy over sex. One male tends to monopolize a whole harem of females, so one male has maybe 12 females. And in the breeding season, there's a big battle between the males. And, and this might lead to the overthrow of the alpha male. And then when the male is overthrown, the new male, the new alpha male, he, was, he proceeds systematically to kill the babies, which would be fathered by his, you know, the old alpha. So the babies which are not his, his body kind of knows they're not his babies, he will just kill them. A vlastne pok- keď je ten starý alfa samec zvrhnutý, tak nový nastupuje na jeho miesto a systematicky zabíja všetky mláďatá, ktoré sú není jeho deťmi, ktoré sú vlastne deťmi toho predošlého alfa samca a jeho telo vie rozoznať, ktoré dieťa je jeho. And so I heard he describes how the females, they don't, you know, they don't approve of this and they band together and form coalitions and they attempt desperately, desperately to 
prevent these the new male from killing their babies as they're born. A tie samice samozrejme tým sa to nepáči a tak uh, vytvárajú koalície a veľmi zúfalo sa snažia zabrániť tomuto samcovi, aby aby zabíjali mladatá. Now of course we're not closely related as humans to Lango monkeys. Ako ľudia nie sme príliš blízko uh, vlastne s priaznými, alebo teda uh, nemáme blízky vzťah k týmto lango opiciam. We're not very closely related to chimpanzees, but but closer. Nemáme ani plne blízky vzťah k šimpanzom, ale sme k ním bližšie. And with chimpanzees, the sexual violence coming from the males is not as severe. There's not such a, a high incidence of infanticide. A u, u šimpanzov není až taká vysoká miera agresivity, čo sa týka sexuálnej aktivity, a nie je tam taká vysoká miera um, vlastne zabíjania mláďat. But despite this, from the female point of view, the males are a nuisance. Ale aj tak vlastne z toho z pohľadu samičej, samice, šimpanza, aj tak tí samci sú, uh, sú otravní. Because as soon as the female comes into estrus, as soon as she becomes sexually available, the males get too excited and they rampage around and there's quite a bit of violence and sometimes somebody gets hurt and it could be a baby. A pretože ak vlastne tá samica je schopná sexuálnej reprodukcie, tak tí samci okolo začnú šalieť a je tam nejaká agresivita a, a samozrejme niekedy je niekto aj zranený a môže to byť aj to mláďa. So the essence of my argument in this, in this book is that to make language possible, to make culture possible, uh, to make religion and, and symbolic kinship possible, something profound must have happened to our ancestors' social, political and sexual relationships, turning the sexual political structure of our ancestors upside down. I'm sorry, I have to read this. Okay. <laughs> So, um, to make language possible, something profound must have happened to our ancestors' social, political and sexual relationships, turning ape sexual politics upside down. Okay. Takže, aby, aby bolo vlastne uh, možný, možný ten rozvoj reči, tak niečo hlboké a, a silné sa muselo udiať u našich predkov, v ich sociálnom, politickom a sexuálnych vzťahoch, aby vlastne prevrátilo, uh, čo prevrátilo tú sexuálnu politiku hore nohami. And only a sexual revolution which curbed the dominance of all powerful males could have established the necessary trusting atmosphere. Takže iba tá sexuál, iba sexuálna revolúcia, ktorá by nejakým spôsobom ohraničila uh, tú mužskú absolútnu dominanciu, mohla, mohla vytvoriť nejakú tú atmosféru dôvery. So those of you who are interested, there's all kinds of details in this book, as well as in Sarah Hurdy's work and other people's work, but I don't want to go into the details here. Ak by vás toto zaujímalo, tak nájdete odpovede v tejto mojej knihe a takisto aj v knihách Sarah Hurdy, ale o tom teraz nechcem zachádzať do detajlov. Instead, I want to explain why the kind of trust which is required for language is so extraordinary, such enormous amounts of trust by comparison with anything else known in the animal world, why such trust uh, is required. A, ale chcem skôr hovoriť o tej, o tej hladine alebo úrovni dôvery, že prečo tá dôvera je tak strašne dôležitá a prečo je taká výnimočná uh, v tom zvieracom svete a je tak špecificky viazaná na ľudí. So, in the animal world, the sender of a signal has to convince the listener that the message is true. Takže v zvieracom svete ten, čo vysiela nejaký signál alebo nejakú správu, musí presvedčiť toho príjimateľa informácie, že to, čo hovorí, je pravdivé. Niekedy si to vyžaduje veľmi hlasný, veľmi emočne nabitý signál, alebo niekedy aj pri zvieratách, ktoré sa bližšie poznajú, alebo majú k sebe bližšie, tak značí možno aj tichší signál. Ale tá pointa je, že aj keď tie zvieratá si relatívne sú priateľské a dôverujú si, they still demand evident truth, truth that they can see and hear and touch and feel. Na, tak či tak si vyžadujú evidentnú, evidentnú pravdu, pravdu, ktorú, ktorú dokážu vidieť, cítiť, počuť. They are not prepared to accept messages, which they know are fictions. 
Nie sú, uh, nie sú pripravené príjmať informácie alebo správy, ktoré vedia, že sú nepravdivé alebo sú fikciou. So the strange things about language is that among us humans, if we are on speaking terms, the level of trust that we extend to each other extends far beyond those limits. A, a to zaujímavé je, že ak sa medzi sebou ako ľudia rozprávame, tak tá úroveň dôvery je obrovská a ide ďaleko, ďaleko za tieto limity, ktoré majú zvieratá do svojej reči. And this is perhaps where Bakhtin begins to come in, because we are prepared to accept humor, irony, sarcasm, metaphor. A sme ochotní vlastne v tej komunikácii príjmať humor, iróniu, sarkazmus, metafory. This means that we are so trusty, that when a friend tells us something which cannot possibly be true, we continue to trust the speaker's intention and we look for some deeper intended message behind the apparent meaning. A tá, tá dôvera ide tak veľmi ďaleko, že keď nám nejaký kamarát, nejaký známy hovorí niečo, čo je evidentne absolútne nepravda, tak my sme ochotní vlastne rozšíriť to naše porozumenie alebo pátranie a hľadáme nejakú hlubšiu pravdu, ktorá by mohla, uh, mohla naznačovať, že, že nás neklame, že tá dôvera tam je. No, I'm sure that in this university, in any of the canteens, in any of the cafes, where students um, are chatting with each other, the sound you will hear from a distance will be mostly laughter. Intermittent laughter is this, you know, you know, is, is kind of what is what you're going to be hearing. A som si istý, že na tejto univerzite, v, v kafeteri, v bufete, v jedálni, medzi študentami, čo budete počuť veľa, je smiech. And as we hear things from each other, which cannot be literally true, and laughter breaks out, when we suddenly grasp uh, the humor. A, a keď vlastne si hovoríme veci, ktoré, ktoré evidentne nie sú doslovne pravda, a keď si uvedomíme, vlastne keď pochopíme ten humor za tým, tak vtedy vypukne ten smiech. So there's a gap between the literal meaning and the intended meaning and at first the gap is a cause of tension. Takže and, then, and then what happens is that when the listener gets the point, suddenly the tension is relieved and the result is that we laugh. Takže existuje vlastne taká medzera medzi tým doslovným, doslovným e, tou komunikáciou, čo je povedané, a potom tou metaforickou, symbolickou a najprv vlastne nastane určité, určité napätie, tlak a potom, keď vlastne pochopíme e, tú metaforu, tak, tak vlastne nastane ten smiech. Of course we sometimes talk seriously about things. Samozrejme, niekedy rozprávame o veciach aj vážne. But even when this happens, the words and the grammatical markers that we use, um, all the resources of language, in fact, were all once metaphors, metaphors which have been used so often that we no longer recognize them, and we call those, um, we call them dead metaphors. A teda, keď rozprávame aj vážne, tak vlastne rozprávame, vlastne každý ten, každé slovo, každý výraz je určitá metafora, ktorá bola používaná tak často, že sa stala mŕtvou metaforou. So this is not controversial, it's now widely recognized that every meaningful bit of a language is some vestige, some survival, if you like, of a metaphor, which has died through overuse. A toto nie je nič nejaké kontroverzné, je to, je to bežne uznávaná teória, že, že vlastne každý, každý význam, každá významová jednotka je vlastne určitá metafora, ktorá, ktorá vlastne je už tak často používaná, že, že, že sa stala bežným výrazom. No, I can only use English examples, but the interesting thing is, that all across the world, the deepest metaphors are kind of body metaphors, and because we all have similar bodies across the world, these metaphors are pretty much universal. A ja môžem, ja teda viem používať iba anglické metafory, ale je zaujímavé, že tie najhlbšie metafory, ktoré používame, sú telesné metafory. A tým, že máme podobné tela, tak vlastne sú používané naprieč mnohými jazykmi. So just get, I'll just take a simple example. Um, mouth. Okay, I have a mouth, you have a mouth. A mouth is this part of the body, it has lips, it has a tongue, uh, inside is the epiglottis, the soft palate, maybe right down there is the tonsils, the teeth, of course. That's the mouth. Takže, takže napríklad začneme takým jednoduchým, že ústa sú to, je to táto časť tváre, sú to pery, jazyk, vnútri epiglottis, uh, vlastne podnebie, podnebie možno, možno mandle. To, je, to sú ústa. 
But I can use a metaphor. Um, we have the Danube River, and I can talk about the mouth of the river. Alebo, ale máme vlastne Dunaj a po anglicky vlastne poviem, že to ústie rieky je, je mal, je sú ústa. Maybe, maybe we're so used to that, we've forgotten it's a metaphor, but of course the, the mouth of the river has got no, in that mouth there's no teeth, there's no tongue, there's no epiglottis, there's no saliva, there's no tonsils, but we still use the term mouth. Používame vlastne to isté slovo na, na to ústie rieky, aj keď tam nie sú žiadne zuby, žiadny jazyk, žiadne sliny, Uh, napriek tomu to absolútne samozrejme používame. Or we can talk about the neck of a bottle. Everybody knows that bottles don't exactly have necks, they don't have Adam's apple, but we can talk about the neck of the bottle, everybody knows what we mean. To isté platí aj pre napríklad hrdlo fľaše, hej, že není to doslovne hrdlo, ale všetci vedia, keď hovoríme hrdlo fľaše, čo tým myslíme. We might have a word for bottom, and we can talk about the bottom of the drawer, the bottom of the building, the bottom of the street. Uh, and so forth. And we've, we use these words automatically now, but we forget that they once were quite striking, um, difficult, even possibly, metaphors. A takisto môžeme hovoriť uh, zadok, ale zadok napríklad aj nejakej budovy, hej, že nie je to len to, to te, ten, tá časť tela, ale je to aj, uh, je to aj miesto a už, už to používame tak často a je to tak zaužívané, že sme často zabudli, že, že kedysi tá metafora bola naozaj veľmi nezvyčajná, veľmi, uh, veľmi nová. Alebo si predstavte, že rozprávam ohováram niekoho, kto sa volá John a poviem, John je prasa. And I'm telling you that John's a pig and you know that John um, doesn't have four legs, he doesn't have a curly tail, you can't make bacon with him. A, a, a vy všetci viete, že keď poviem, že John je prasa, tak viete, že nemá ten zatočený chvostík a nechodí po štyroch a nemôžete si z neho slaninku odrezať. But you get the idea, he's, he's either messy or he's greedy, it's whatever the message is, it's not pleasant, but you, if I say John's a pig, it's not true, but You, may be, you might even laugh, it's not a very funny joke, but you might laugh, um, you get the point. Ale vlastne pochopíte, čo chcem povedať, pochopíte, že buď hovorím, že je špinavý, alebo je nenažraný, alebo niečo, nie je to v každom prípade nič veľmi pozitívne, ale presne viete, čo tým chcem povedať, keď to poviem. And I've got a little passage here from Romy and Judy, perhaps I won't read it out, because it's so well known, but in um, Romy and Judy, in the morning, Juliet appeared at the balcony, and Romeo says, um, But soft, what light through yonder window breaks, it is the east, and Juliet is the sun. So I probably just need Juliet is the sun, is all we need for translation. A teraz mám tu taký krátky citát z Romea a Julia. Asi ho všetci poznáte, nebudem to príliš rozvádzať, ale je to o tom, že Julia tam stojí na balkóne a Romeo je dole a uh, hovorí, že vychádza to slnko, Um, uh, a že Julia je slnko. Uh, vychádza, vychádza vlastne, začína sa brieždiť a Julia je slnko. So Juliet is the sun. This cannot be true. Juliet is a young woman. She's not a, a ball of hot plasma in the sky. Ale samozrejme všetci vieme, že Julia je žena, že není to gula horúcej plazmy niekde tam na nebi. But unless we are severely autistic, or perhaps some pedantic professor, Uh, we know what Rumi, Romeo uh, means. A pokiaľ nie sme veľmi ťažko autisti, a ťažkí autisti alebo, alebo nejaký pedantný profesor, tak vieme presne, čo Romeo tým chce povedať. We are prepared to see truth behind the evident fiction. Sme pripravení vidieť pravdu za tou jednoznačnou fikciou, nepravdou. And it's this tolerance of untruth which makes language possible. A táto tolerancia nepravdy je to, čo a vlastne vytvára predpoklady pre vznik reči. Today nearly all of us and our children especially are immersed for hours in our smartphones, our tablets and our computer screens. Nie sme všetci a možno ešte viac naše deti ponorení do uh, sveta tabletov, smartfónov a, a počítačov. And as we do this we enter what we often call virtual reality. A keď vstupujeme do tohto sveta často ho voláme virtuálna realita. And this is often described, this digital world, as something utterly new, utterly amazing, and uh, never, is never emerged in history before. A tento, tento nový virtuálny svet sa často, alebo digitálny svet sa často považuje za niečo úplne nové, úplne neprekonateľné, úžasné, niečo, čo sa ešte nikdy v histórii ľudstva nestalo. That's not true. A to nie je pravda. As we're speaking, as we're using language, all the time we are entering 
into a shared virtual world. Ako, ako rozprávame, ako si vymieňame uh, informácie, keď, keď, vždy, keď rozprávame, vlastne vstupujeme do spoločného virtuálneho sveta. And um, it was Roman Jakobsen, who first explained that this world is one which we enter into using a digital system, a system constructed out of off, on, off, on, digital switches in the mouth. A, a Jakob som to vlastne prvý pomenoval ako, uh, ako, ako systém vlastne digitálnych, uh, digitálnych uh, bodov, ktoré sa vypínajú a zapínajú v uh, ústach. So, ever since language first evolved, we humans have been able to immerse ourselves in one another's fantasies, one another's memories of the past, and one another's plans and dreams about uh, the future. Odkedy vznikla reč, tak sme vlastne ponorení do, alebo môžeme, môžeme spolu vzdielať jeden druhého predstavy, spomienky na minulosť aj plány do budúcnosti. Other animals use their calls and cries to navigate in the real world, and we are different. Iné zvieratá po, teda používajú svoje rôzne signály a výkriky na to, aby sa orientovali v reálnom svete, ale my sme iní. So language has always been an instrument for navigating jointly in a shared world of dreams. Takže reč, jazyk bola vyvinutá na to, aby sme sa spoločne pohybovali v vzdielanom svete snov. So to conclude, how did all this begin? How did it all happen? A na to, aby som to uzavral, musíme sa spýtať, ako to celé vzniklo. Um, my argument is that it requires an, an extraordinary level um, of solidarity. My argument is that it requires a great solidarity. And above all, it was the female of the species that needed to band together to prevent uh, the kind of violence that is normal in monkey and ape social systems, which is actually a form of, not always, but mostly it's male violence. A, a vlastne celé to začalo tým, že, že ženy alebo samice sa museli dať dokopy, aby uh, vlastne išli proti tej, uh, tomu násiliu a agresivite, ktorá prevažne vychádzala z toho samčieho mužského, uh, mužskej strany. So I'm often asked, okay Chris, what was the first word? Často sa ma pýtajú, tak dobre, Chris, tak čo bolo to prvé slovo? And I can answer that question. A you can? I can answer that question. A ja, a ja viem odpovedť na túto otázku. It was, it was no. Bolo to nie. Um, but it was a sexual no, spoken by a community of evolving females, a community of women, collectively. Ale bolo to, bolo to také sexuálne nie, ktoré bolo vyslovené komunitne spoločenstvom žien vyvíjajúce sa druhu. And to make sure that it, it succeeded, it couldn't just be a quick, short sound. Aby to, aby, bo, aby to bolo úspešné toto slovo, nemôže to byť len malé, krá, malý krátky zvuk. It had to be body language and it had to be repeated and it had to be quite loud. Muselo to byť uh, vyjadrené jazykom tela, muselo to byť uh, opakované a muselo to byť dostatočne hlasné. And it was accompanied by laughter. A bolo to sprevádzane smiechom. And there's a word for signals the chantipologists have which are repeated and loud and collective and that word which we use is ritual. A, a antropologovia na to majú svoj vlastný výraz na niečo, čo je hlasné, opakované a nazývame to rituál. So the first word wasn't exactly a word, it was a ritual involving the entire community. Takže to prvé slovo nebolo úplne vyslovenie slovo, bol to rituál, ktorý bol vykonávaný celou komunitou. And it was females for the moment refusing sex. A boli to ženy, ktoré v tomto momente odmietali sex. In other words, no sex unless you behave. A inými slovami, žiadny sex, pokiaľ sa nebudeš správať slušne. Okay, it's a theory, it's a bit maybe speculative, but luckily, one can be very logical about the theory and make very specific detailed predictions. Je, je, to, je to teória, je to možno špekulácia, ale uh, dá sa na ňu logicky argumentovať. A... And, and unless a theory has intricate details, you can't test it. A 
Pokiaľ teória nemá, nie je do detailov prepracovaná, tak sa dá ťažko testovať? So I'm just going to explain my thinking very, very quickly, because we haven't much more time. Takže len veľmi rýchlo vysvetlím moje premyšľanie, moje rozmyšľanie, moje pochody. Okay, how do you say no? Takže ako poviete nie? Forget, forget modern humans, forget the idea of grammar and language and words like yet and nine and no, forget all that. And just think, okay, we've got males who are finding it a little bit hard to hear the word no. Takže zabudnime na ľudí, na, na moderný jazyk a, a všetky tie varianty slova nie, ale predstavte si situáciu mužov, ktorí nevedia úplne dobre pochopiť to, že odmietate niečo. Well, to work out the form that this no must take logically, we need to simply think about, okay, what is yes? How does, how do female monkeys, apes, how do the, the evolving human female, how does she signal yes? Takže najprv, aby sme pochopili to nie, najprv musíme pochopiť to áno, ako tá vyvíjajúca sa žena ľudského druhu, ako, ako by komunikovala to áno. So if it's a female chimpanzee, she needs to signal to the male what he wants to hear, which is very simple, there's three components. Takže she... ak je vlastne samica šimpanz, vlastne na to, aby komunikovala svoje áno, sú tam tri elementy, tri prvky. Okay. She needs to signal, um, I'm the same species as you, a chimpanzee. Musí signalizovať tri veci. Áno, ja som ten istý druh ako ty, som šimpanz. Because this, you know, the male doesn't want to try to have sex with, you know, another animal. He wants a chimpanzee, so same sex. Pretože... Same, sorry, same species. Pretože ten samec vlastne chce si byť istý, že má sex so šimpanzom, takže ten istý druh. Also with her body, she needs to signal different sex. Takže a so svojím telom takisto potrebuje signalizovať, že je opačného pohľavia. And she needs to signal fertile time. A takisto musí signalizovať, že má tam to plodné obdobie. And we can simply list those and say she needs to signal right sex, right species, right time. Takže ak to skrátime alebo zhrnieme, musí signalizovať správny čas, správne pohľavie a správna, správny živočišný druh. So my theory is very, very simple. It's just, okay, negative. Uh, moja, moja teória je veľmi, veľmi jednoduchá, je to negatívne. So just negate those and if you, if you put a minus sign, a negative in front of right sex, right species, right time, you have wrong sex, wrong species. Čiže je to presný opak toho áno, čiže ak si to vlastne prevrátime naopak, dáme preto záporné znamienko, tak to znamená nesprávne pohľavie, nesprávny živočišný druh a nesprávny čas. OK, that's a bit strange. It means you need to turn into an animal. To je trošku divné, lebo sa musíme v podstate premeniť na zviere. And you need to turn into a male animal. A musíš sa premeniť na mužské zviera, mužské, zviera mužského pohľavia. And if you're going to express the, the time of your menstrual cycle, it needs to be not ovulation, it needs to be menstruation. A ak potrebuješ vy, vyjadriť ten nesprávny čas, tak vlastne musí to byť to neplodné obdobie. OK, it sounds a bit strange, wrong sex, wrong species, wrong time. But the, the, the value of it is that we can test it. Možno to znie trochu divné, ten nesprávny živočišný druh, nesprávne pohľave, nesprávny čas, ale, ale dá sa to testovať. And all the most interesting theories are the ones which seem to be unlikely, seem to be statistically improbable, but which when you test them, you think, oh my goodness, every detail seems to be confirmed by the evidence. A najzaujímavejšie teórie sú tie, ktoré vyzerajú na prvý pohľad veľmi nepravdepodobne, ale všetky vlastne detaily štatistické ukazujú, že, že, je, že, že je to tak. So wrong species, wrong sex, wrong time. And I'm arguing that this message was collective rebellion against, in a sense, against authority. A ja, ja tvrdím, že vlastne táto správa, uh, alebo to, to, tento signál, tento, uh, táto komunikácia je taká tá prvá rebelia voči autoritám. Turning the world upside down. Prevrátila to svet hore nohami. And perhaps this is where Bakhtin comes in. A to je možno vtedy, kde Bakhtin vlastne vchádza. Of course, he's describing Rabelais in his world, the logic of carnival. A popisuje vlastne logiku karnevalu. And he's showing how carnival, and actually all of our fairy, all of our fairy tales, they make, they make a, a positive out of a negative. They make a positive out of death. A vlastne zobr- uh, hovorí o tom, ako, ako karneval, každá rozprávka vlastne urobí pozitívum z negatíva, vlastne uh, vyzbyhuje smrť. And you're saying, where is the, the, the Christians tend to have like, um, you know, 
they have an underworld, it's the inferno, it's hell, and uh, you're supposed to be intimidated and frightened about frightened of it. A zatiaľ, čo kresťania majú vlastne to, ten, to, to peklo, ktorého sa treba báť. To je ten priestor tých mŕtvych alebo, alebo zlých duchov. And what says is that in carnival you enter this world of the dead and you find in it new life. You find resurrection if you like in this in, in death. hovorí, že vlastne počas karnevalu vstupujete do tohto uh, sveta mŕtvych a, a vlastne začnete sa medzi nich. And uh, it's, it, we have this tension from death to new life. A je toto napätie od smrti do nového života. And as you revel in death, there's this laughter which breaks out, a belly laugh, a, a vlastne... bodily laugh ako vstúpite do tej smrti, tak vlastne vystupuje uh, smiech. And this world of rebellion, this world of carnival is autonomous with respect to officialdom, hierarchy. And I just love this quote, during carnival time life is subject only to its laws, that is the laws of its own freedom. It has a universal spirit, it is a special condition of the entire world, of the world's revival and renewal, which all take part. Takže je to, ten karneval je také obdobie rebelanstva, kedy fungu a vlastne ten citát je, že počas karnevalu uh, život sa riadi iba podľa ich vlastných pravidiel, a teda pravidiel slobody, vlastnej slobody. A má univerzálneho ducha, je to špeciálna situácia celého sveta, kedy sa svet vlastne vstáva z mŕtvych a obnovuje sa a všetci sa toho zúčastňujú. Of course, Rabelais was not um, an evolutionary anthropologist. He wasn't interested too much in monkeys and apes and, and, and prehistory and origins. But endorsing what um, Bakhtin says, um, primatologists will tell you that the coalitions which are formed by non-human primates, by monkeys and apes, come in two kinds. A, ale primatologovia by vám potvrdili, že tie, uh, tie, mm, tie spolky, ktoré, ktoré vznikajú, vlastne majú, majú dva druhy. You can form a coalition to exert your dominance over others. Môžete vytvoriť koalíciu, aby ste, aby ste svoju dominanciu voči iným posilnili. Or you can form a coalition to resist being dominated. Alebo môžete vytvoriť koalíciu, aby ste odolávali dominancie niekoho iného. And the point is this, that the, the coalitions formed to dominate others are always limited. A tie koalície vytvorené na dominovanie iným sú vždy obmedzené. The only coalition which can be universal, which can in principle extend right across the landscape until everyone's involved, is the coalition of resistance. Jediná koalícia, ktorá sa dokáže rozširovať a vlastne poňať všetkých na svete, je, je koalícia utlačených. So the argument is that when evolving women Odporu, as a result of extra needs of child care needed to domesticate the male, needed to bring the male to become more helpful, she needed to go on strike, go on sex strike. Takže ak žena vlastne chcela primeť uh, muža, a, aby, aby sa viac zapájal do, do, do rodiny a viac prispieval do rodiny, tak musela ísť do štrajku a do sexuálneho štrajku. And maybe in this part of the world one might think of Solidarność in Poland. A možno v tejto časti sveta. Solidarność, which in principle extends across the landscape. Uh, môžeme mysleť na Solidarność, ktorá sa rozširuje vlastne po krajine. So I'm arguing very simply that the origin of language, it, it was evolutionary, but it was also at a certain point a revolution. And archaeologists call this the human revolution. And probably most of you are well aware that so many revolutions, they kind of don't work. They start out well and then they end, they go pear-shaped after a while and they end up with a result which is the opposite of the ideals of the revolutionaries. A mnohí ste si myslíte, že vlastne revolúcie nefungujú, pretože veľmi často tie revolúcie v konečnom dôsledku spôsobia niečo úplne iné ako tie ideály, s ktorými tá revolúcia začínala. 
So I'll just say that all my life, I've com uh, my commitment has been to the one revolution that we know did work. A celý svůj život jsem věnoval a té revoluci, té jedné revoluci, která fungovala. Of course I'm here in Slovakia and I'm well aware that your revolution in 1989 worked. A samozřejmě jsem tu na Slovensku a vím, že vaše revoluce v roku 1989 fungovala. But the human revolution, we know that it worked across the whole species because here we are, all of us, we human beings, we can see ourselves as others see us, we can establish collective rules, We can share our dreams using language as an instrument to do that. A ta ludská revoluce víme, že fungovala, protože jsme tu všichni z nás a dokážeme mezi sebou komunikovat, používáme jazyk a a, a dokážeme se vlastně mezi sebou bavit. So we can be confident that the human revolution worked. Takže možná si být jistý, že ludská revoluce fungovala. And although it might sound a bit unlikely today in the, the present world, it seems a bit gloomy. Um, my own feeling is that we can be confident we won this revolution once and in principle we should be able to do it again. A v současnosti, když ta současnost vyzerá možno trochu, trochu aj náročně komplikovaně, tak jsem si jistý, že když jsme tuto revoluci mohli vy, vyhrať raz, tak ji můžeme vyhrať opakovaně znova a znova. Okay, so now um, we're just going to look at a few slides. And um, I was saying that wrong sex, wrong species, wrong time. It was kind of the first word, but it wasn't one word among others. It wasn't part of a lexicon. It was just the word. And um, in a sense, it was, I might almost say God, this word. But I would prefer to use the word trickster because hunter gatherers divinities are shape changers. Možná by som mohol použiť Boh, ale ale ja použijem slovo Boh, pretože u lovcov a zberačov to bol skôr vlastne tí bohovia alebo tie tie božstva dokázali meniť meniť svoju podobu. And I was mentioning wrong species means you turn into you metamorphose into an animal. Takže, takže u nich to nesprávný živočišný druh znamená, že se vlastně premeníš na zvěra, zmetamorfuješ na zvěra. Which is of course a core theme of all our fairy tales. A to je samozřejmě aj hlavná, alebo jedna z těch hlavních ideí našich rozprávok. So we've seen now, um, Helena, can you, do you want to just quickly get to the beginning of this slot here? Takže jak se dostaneme uh, na začíně. Yeah, okay, now this is, this is from the Dodoin, this is André Leo Gouron's depiction of some um, Cave paintings of bison woman. And, and, and you can see on the right she looks a bit like a woman. And then the next one to the left is a bit strange. She's bending over. And, and eventually she's turned into a bison. Uh, next one here. Now this is of course the, the famous Venus of Rousseau. She's a kind of goddess figure, very fertile, and she's holding in her hand um, a bison horn. Toto je Venuša, která vlastně symbolizuje with, hojnost alebo, alebo plodnost a drží v ruce with, with notches, And we can't know exactly what it means, but of course 13 notches it, it could be uh, symbolizing 13 months of the year. A nevíme přesně, co to znamená, ale je tam 13, 13 zářezů, co může I mean, I've never been going off a bit of a Co může symbolizovat 13 měsíců roka? Okay, Helen is just going to show the pictures. And I just want you to see the pictures and, and think, does this look like wrong sex, wrong species, wrong time? These are from different parts of the world, mostly from Africa. I think that's the last one. Okay, thank you. Yeah, okay.
nimi predstierali teda, že sú iný živočišný druh, že, nie, že sú akoby mužské, že by boli agresívne a navyše sa nejak spustil ten menštruačný cyklus ako v tom neplodnom období, alebo... If I understood it correctly, the pictures symbolized women who, who kind of showed a, a, the wrong, uh, wrong species or wrong time or wrong, uh, wrong sex, yeah. that their menstruation cycle was, was in the wrong time or... Well, I mean, from their point of view, the right time. Okay. I mean, what I'm saying is, if you, if you think about it, you, how do you say no to the male who wants to get you pregnant? So you, you resist by using the opposite signals to the ones you would want. So from the point of view of the carnival, if you like, from the point of view of the turning the world upside down, women who turn into animals, turn into male animals, and menstruate synchronously together, <laughs> that's the opposite of what the biological human male is looking for if he wants to get you pregnant. And so therefore it's all not wrong, but right. So what's, what's wrong, there's Rabelais, of course. He makes it what's, what's right from the point of view of the, the, the state, the hierarchy, the official system. Maybe it, it may be right from their point of view, but wrong from the point of view of the carnival population. So whether it's right or wrong depends which side of the political fence you are. Čiže, čiže áno, je to tak, keď si zoberete, že ako komunikujete uh, mužovi alebo samcovi, ktorý, ktorý, teda mužovi, ktorý, ktorý vás uh, chce oplodniť, alebo chce, aby ste boli tehotná, tak ako mu, ako mu poviete nie, je to tým, že sa vlastne zobrazíte ako zviera, ako zviera uh, mužského pohľavia, alebo ak ukážete, že, že menštruujete a teda, že není ten správny čas. So the, these images are images of the sacred. So in all the world's religions, there's one fundamental principle, some things are sacred. And if the body is not sacred, nothing is sacred. And these women in those images are establishing, our bodies are sacred, if we say no, no means no. A ženy na týchto obrázkach hovoria, že naše tela sú posvetné a keď povieme nie, znamená to nie. Chcel by som sa spýtať, že aké je, aká je dĺžka tehotenstva u obíc, pretože možno, že u nich to násilie môže byť zvôvodné, pretože môžete môže ten samec nahradiť tie mladé nákupy svojimi, lenže treba z ľudí, kde je to dlhšie a kde je akoby ťažšie vynosiť potomstvo, kde je cennejšie, tak by táto budúcnosť treba ešte musela byť odvodnená a nemusela by sa v také miere vyskytovať. To je možno the most important point, which I make in this book, of course, and which Sarah Hardy makes, and which I didn't say in, in the talk, because you know, in the talk you have to cut corners of it. But there's no question. The most important thing is that with humans, as we were evolving from about, say, four or five million years ago, we were living in larger and larger groups, um, seeking safety in numbers. A to je presne ten argument, ktorý hovorím v tejto knihe a Sara Hardy to hovorí takisto. A to je, že vlastne sme hľadali to bezpečie čím ďalej tým vo väčších uh, vlastných tlupách. And this meant that the individuals in these larger groups were faced with more complex social computations. You know, social calculations were getting more and more complex. A tým, že sme žili vo väčších spoločenstvách, tak vlastne naše sociálne kalkulácie začali byť čím ďalej tým komplexnejšie a zložitejšie. Which from a Darwinian point of view are placing the mothers under selection pressure to produce babies with complex social brains, including larger brains, to cope with these challenges. A, a to vlastne spôsobovalo, že matky boli selektívnejšie, aby vlastne tvorili bábetka s väčšími, komplexnejšími mozgami. And, and then the, ba the basic point is that large brains are good to have, you can remember better, you can think more cleverly, you can work out complicated algorithms like the enemy of my enemy is my friend. Takže a, a tie veľké mozgy sú síce ťažšie na živenie, ale sú aj takisto výhodné, pretože môžeme robiť rôzne logické uzávery a, a môžeme vydedukovať zložité logické, 
vlastne algoritmy, akože nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. But the thing about modern Darwinism is it's a kind of economics. It always has a cost benefit analysis. Ale moderný darwinizmus je vždy o tom, že má, že je taký ekonomický systém, vždy sú tam nejaké výdaje, a nejaké príjmy, a nejaké nejaké benefity. So an adaptation only spreads when the benefits outweigh the costs. Takže vlastne úspech je vtedy, keď benefity, keď výhody vlastne predčia tie, tie výdavky alebo tie... And this is the point. The reason why other animals don't have huge brains is because they're very, very costly to give birth to, very costly in terms of childcare and also metabolically costly. They require very high quality, continuous nourishment of special high quality food. A ten dôvod, prečo zvieratá nemajú také veľké mozgy ako ľudia, je, že to je veľmi náročné, nutrične veľmi náročné vyživovať, je náročné porodiť takéto deti s veľkými mozgami, veľkými, veľkým mozgom a, a vlastne vyžaduje si to vysoko vyživnú stravu. And the unusually heavy cost of pregnancy and childcare fall primarily on the female. A, a vlastne hlavný, hlavný um, ten dôraz alebo hlavná starostlivosť o dieťa vlastne spadá na matku. So you're quite right, with a chimpanzee female, she's all on her own when she gives, um, gives birth to a baby and looks after the baby. She's a single mother, but she can manage because the baby is relatively quick to develop. Takže sa mi sa šimpanza je v podstate na to sama, je to v podstate slobodná matka, porodí to, to mláďa sama a sama ho, sa o ňoho stará, ale je to relatívne jednoduché, pretože, pretože tie malé šimpanzy sa veľmi rýchlo vyvíjajú. Whereas the evolving human female was much, much bigger um, cost of childcare to produce these large brain babies needed to mobilize assistance. Zatiaľ čo, zatiaľ, čo vlastne matka v tom ľudskom druhu uh, si vyžaduje oveľa väčšiu výdaj energie na, na pôrod a na výchovu dieťaťa, ktoré, ktoré má vlastne tento veľký pôrod. So I'm going to stop in a minute, but just the last point is this, that first of all, the human female gained assistance from her mother, so the grandmother was um, employed as a child care assistant. Takže v prvom rade žena vlastne úzkého druhu, že do, do výchovy dieťaťa zase zapája aj jej matka. So women began living with a mother, living with a mother, living with a mother, and then living with a mother means you also live with your sisters. Takže, takže vlastne ženy bývali so svojimi matkami a s ich matkami a s ich matkami a to takisto znamená, že žijú so svojimi sestrami. And this is what Sarah Hervey talks about. She says we are the only babysitting ape. A to hovorí Sara Hardy takisto, že sme jediný ľudob, ktorý vlastne uh, babysituje svoje deti. So in order to be able to afford these large brain babies, women needed to get together, share out the child care. Takže aby, aby ženy boli schopné vychovávať tieto mláďatá s veľkými, s veľkým mozgom, potrebujú s niekým zdieľať tú starostlivosť o dieťa. And then the last the most amazing triumph of these women was. A potom ten najúžasnejší triumf týchto žien bolo. They managed to get the male to help. Že dokázali primeť aj toho, toho muža, aby pomáhal. Using the strategies I've discussed. A používajúc tie strategie, o ktorých som hovoril. Which is basically, yes, males, we like you, we want sex, we enjoy this, but we're not prepared to have sex with somebody who is completely useless. Kde vlastne svojim správaním hovoria, že áno, máme radi mužov, máme radi sex, ale neplánujeme mať sex s niekým, kto je absolútne so nepoužiteľný. The message of this first word is, if I was to explain it in language, is you want sex, fine, so do we. Go away, stop thinking about sex, disappear for a week at least, find a zebra, come back with a zebra, and we'll think about it. Takže, takže vlastne to prvé slovo, alebo tá prvá komunikácia o tomto bola zhruba zmysle v tom, že áno, keď chceš sex, tak odiť na, odiť na týždeň, donies zebru a potom sa o tom môžeme baviť. Hello, would you mind, uh, would you mind to give us some example, for example, from uh, primitive cultures, where women are transforming uh, to males and to animals, you remember it? Well, I, 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 I don't know if you can but I need some rituals. Yes, yes, absolutely. Yeah, well, okay, but I mean, all right, the most, probably the most famous African hunter-gatherer ritual of all, It comes from Southern Africa, the whole region of Southern Africa, where the Bushmen were, you know, the, the, the Bushmen people of Southern Africa, they're, they're the people who've lived longest in one part of the world than any other human population. Can I, I'm sorry, can I just translate the 
Tá otázka je, že či by ste nám mohli dať nejaký príklad z možnosť pôvodných národov, že akým spôsobom sa tie ženy transformujú na tých mužov, na tie zvieratá, alebo ako komunikujú tento nesprávny čas. A on hovoril, že vlastne v Južnej Afrike, teda chceli počuť nejaké rituály, a v Južnej Afrike bušmeni vlastne sú kmeň, ktorý žije najdlhšie na jednom mieste. Now this is very well known that the most important ritual across that whole region was the ceremony to celebrate the girl's first menstruation. So the, the boy's initiation was not very important, the girl's initiation was the most crucial ritual. Chlapčenská iniciácia nebola až taká dôležitá, ale iniciácia dievčatia bol najdôležitejším rituálom. A tento rituál sa nazýva... Eland, but the Eland is the name of a very large antelope. Čiže tanec antilopy, Eland. It's the animal they prefer to hunt. And what happens in the ritual is the girl, the, the, the menstruating girl, who's been celebrated, she metamorphoses into an eland. A čo sa, čo sa deje vlastne počas tohto rituálu je, že tá, toto dievča, ktoré menštruuje, sa premení na túto antilopu. And not just an eland, but a male eland, the bull eland. A nepremení sa len tak na hociakú antilopu, ale vlastne mužského pohľavia. And not just an eland and a male eland, but a bleeding male eland. A, a premení sa vlastne na krvácajúcu, krvácajúceho sanca tejto antilopy. And this is one of the very few photographs, because these rituals, they... They, they, they probably not practice anymore because all kinds of reasons why hunter gatherers are having huge problems now with diamond mining and mining all such stuff. But this is a, a, a photograph of the Elan bull dance. And what's happening on the, on the right, you can see the hut. And the girl is in that hut and she is the bull Elan. And there's a, the, the women are actually, they're always laughing. They're, they're playing because it's a kind of carnival thing. And everyone always describes the ritual as laughing women, because the women are wearing these horns. Um, and what their, their, their joke is that we don't need sex with men, because we've got a much better husband. Um, a vlastne tuto vidíte uh, fotografiu z tohto rituálu. Je pravdepodobné, že ten rituál sa už nerobí vlastne v súčasnosti, pretože lovci zberači majú dosť veľké problémy v tomto svete, ale napravo vidíte chátrč, v, ktorom je, v, ktorom je, v ktorej je tá, to dievča a vlastne naokolo, okolo chodia tie ženy, ktoré majú uh, na hlave to, čo symbolizuje parohy tej uh, antilopy a tie ženy sa neustále smejú. Je to popisované aj ako, ako rituál smiacich sa žien, pretože hovoria, že vlastne my nepotrebujeme uh, sex s mužmi, pretože máme dobrých manželov. And this husband is their spiritual husband. And this husband is their, it's almost God, it's their totem, the spiritual husband. And it's this bull, this, this huge animal, this bull. So the women will be laughing and saying, would, would, do we need men? We've got a much better husband, this great bull husband. A je to, je to vlastne samec antilopy. Which, which the, which the girl, she's metamorphosed into. A, ta, a, a to je to vlastne to zviera, do ktorého je metamorfovaná toto dievča. And then the cover of my book is, um, is, a, is another example of the same thing from a slightly different part again of South Africa. A na obale mojej knihy je obrázok, ktorý takisto vlastne symboluje to takisto z Južnej Afriky. And this girl has just come out of the, her, her ceremony for first menstruation. A tá, to, toto dievče práve skončilo svoj rituál prvej menstruácie. And she's painted with the marks of the Gemsbok, that's an, that's a different antelope. A má na, na tvári vlastne malovanie antilopy. And it's a male Gemsbok. A je to, je to samec antilopy. And, 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 and here she's in the hut and around her the women are dancing, not all with horns in this particular picture, um, but you notice they're all laughing because they're, for them it's the most joyful occasion. It's kind of freedom from men, temporary freedom from men. And the joke is that we don't need men because we've got the bull. 
A ten tip je, že nepotrebujeme mužov, lebo máme tu toho samca antilopy. Oh, vidím viacero rúk, ktoré sa zdvihli, ale vidím rovnako aj pokročilý čas. Oh, mám taký návrh, keďže pozajtra je štvrtok a po pozajtra je piatok, medzi desiatou a jednou organizujeme spoločne seminára s profesorom Chrisom Knightom, tu vo vedľajšej budove Filozofickej fakulty medzi 10. a 1. na 3. poschodí semináre, na ktoré ešte máme zo pár voľných miest, takže ste srdečne pozvaní, tí z vás, ktorí sa k tej informácii ešte nedostali, prísť a osobne s ním prediskutovať viaceré osobitosti tejto teórie a ďalších možných faktov s tým súvisiacich alebo dôsledkov. Takže ja by som ešte raz všetkým veľmi rada poďakovala za prítomnosť zvlášť vedeniu fakulty, Sokratovmu inštitútu a vám všetkým za túto vynimočnú udalosť. Ďakujem.